హలో ఫ్రెండ్స్ చాలా కాలం నుండి చెప్పాలంటే నెలలు నెలలు లైవ్ వద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను కానీ ఐదు పది నిమిషాలు కూడా టైం దొరకట్లేదు మీరందరూ చూస్తున్నారు కదా రాత్రి పగలు సాలమన్ చింటు ఈజ్ వాచింగ్ ఓకే ఎయిటీన్ లైవ్ వాచింగ్ హర్షైకా మన డానీ వాచింగ్ ఇప్పుడు అందరూ చర్చిలో ఉంటారు కదా ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ థర్టీ నైన్ హై సార్ షౌరీ స్టానీ ఫార్టీ ఫోర్ లైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ నరేష్ కుమార్ పృథ్వీ కిరణ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇప్పుడు అందరూ చర్చిలో ఉంటారు కదా లేదా లంచ్ టైం కదా ఇది ఆ టైము అసలు లైవ్ చేయకూడదు అనుకున్నాను కానీ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఇవ్వాలని సిక్స్టీ ఫోర్ వాచింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ అవగానే నేను ఒక మెసేజ్ ఇస్తాను సిక్స్టీ సిక్స్ సందీప్ వెంకటరత్నం సాయి సుపీరియర్ చైతన్య సిద్ధు సిక్స్టీ సెవెన్ మొహమ్మద్ నవాజ్ అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి సెవెంటీ సిక్స్ నాగేంద్ర పరమ్ కుషం మహమ్మద్ నవాజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ సెవెంటీ నైన్కి రీచ్ అయ్యాం గుడ్ మార్నింగ్ అంట ఎవరు నరేష్ కుమార్ దీక్షిత్ డిక్లన్ ఎయిటీ వన్ వాచింగ్ శర్మ ముప్పాల కల్కి కొండాటి సారీ ఇప్పుడు మీ నేమ్స్ కొంచెం నేను మిస్పెల్ చేస్తుంటే మిస్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తుంటే ఐఎమ్ సారీ మనకు టెక్నాలజీ రావాలా మీ ఫేస్లు నేను చూడాలా వీ రీచ్ ద హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ శర్మ ముప్పల్ల సిద్దుబాయ్ మీ అందరికీ ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అందుకని జులై ట్వంటీ నైన్త్ శనివారం అందరూ గుర్తించుకోండి టూ వీక్స్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కమాన్ ఏం చేస్తున్నారు లంచ్ ఏం తింటున్నారు నేను ఈ వీక్ అంతా సెమీ ఫాస్ట్ చేశాను సెమీ ఫాస్ట్ అంటే ఫుల్ ఫాస్ట్ కాదు సర్టన్ ఐటమ్స్ తీసుకోవడం అనమాట బైబిల్లో ఉంది కదా డానియల్ బుక్ ఆఫ్ డానియల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రీచ్ అయ్యాం నాగరాజ్ అన్నం హెజకాయ స్టీఫెన్ అంటే నువ్వు చర్చికి వెళ్ళలేదు అనమాట హెజకాయ దొరికిపోయావు లేదా చర్చిలో వాచ్ చేస్తున్నారు ఇంకా వండర్ఫుల్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రదీప్ ఈజ్ వాచింగ్ డేంజర్ మహేష్ అంటే నువ్వు అంత డేంజరా హై సార్ పాల్ సార్ అంటున్నావు నెక్స్ట్ ఏపీసీఎం ప్రసాద్ గౌడ్ మరి ఏంటి అందరూ సీఎం కావాలన్నవారు రెండు రాష్ట్రాల్లో మనం అధికారంలో రావాలన్నవారు ఏం చేయాలో నేను చెప్తా జులై ఇరవై తొమ్మిది గుర్తించుకోండి యూత్ వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నాం సికింద్రాబాద్ హరిహర్ కళాభవన్ హైదరాబాద్ లో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ పదిహేను వందల మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి మేము ఫేస్బుక్ లో ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాక్టర్ కేఏ పాల్ వెబ్సైట్ గ్లోబల్ పీస్ నవ్ వెబ్సైట్ మీలో కొందరు అమెరికా వెళ్లాలని ఉంది మీకు కొందరు నాతో బాడీగార్డ్లుగా బౌన్సర్లుగా సెక్యూరిటీగా ఉండాలన్నది మీరు కొంతమంది డ్రైవర్లుగా ఉండాలన్నది మీలో కొంతమంది నాతో జాబ్ చేయాలని ఉంది ఇవన్నీ ఆపర్చునిటీ నేను చెప్తాను ఇంకా వన్ నైంటీ త్రీలోనే ఉన్నాం సేవ్ ద లాడ్ విష్ణు వర్ధన్ సేవ్ ద లాడ్ ఏటి ప్రైజ్ ద లాడ్ హై సార్ అంకిల ఇంకా వన్ నైంటీ సెవెన్లోనే ఉన్నాం పాసులు ఉన్నాయా అన్న తప్పకుండా ఫ్రీ ఎంట్రన్స్ అమెరికాలో విదేశాల్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ ఇచ్చి మీటింగ్స్ రావడం నా స్పీచ్ వినాలంటే నా ఫోటో ఫ్రీ మిలియన్ డాలర్స్ ఎనిమిది కోట్లు నా ఫోటో నా స్పీచ్ మీకు తెలుసు కదా ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఇప్పుడు కన్వర్షన్ రేట్ ప్రకారం నలభై రెండు కోట్లు క్రాంతి బ్రోగల్ చీరాల అబ్బాయి క్రాంతి చాలా మంచి వీడియో చేశారు అది మేము ఫేస్బుక్ లో పెడతాం మీరు చూడాల ఇంకా టూ జీరో వన్ లోనే ఉన్నాం హై సార్ ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను చూస్తున్నారు కదా 
కాని మీరు బాగోలేదని బాధ నిరుద్యోగ సమస్య ఎక్కువైపోయిందని బాధ హాస్పిటల్ ఈ మధ్య ఎక్కువ విజిట్ చేస్తున్నాను లక్షల రూపాయలు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు అందుకనే ప్రతి ఒక్కరికి ఉచిత వైద్యం ఇవ్వాలని నా కోరిక మినిమం మన పది కోట్లు తెలుగు ప్రజలకు తెలంగాణలో ఉన్న నాలుగున్నర కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఐదున్నర కోట్లకి ఉచిత వైద్యం ఇవ్వాల ఉచిత విద్య ఇవ్వాల కేజీ టు పీజీ అందుకనే సదాసూపేట సంగారెడ్డిలో మన చారిటీ సిటీలో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టాం ఓపెనింగ్కు ముందే ఈ రాజకీయ నాయకులు అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ తర్వాత కేసీఆర్ గారు బీజేపీ మద్దతు ఇవ్వక క్లోజ్ అయింది ఇప్పుడు మరలా ఓపెన్ చేయబోతున్నాం మీలో డాక్టర్స్ నర్సెస్ టీచర్స్ అక్కడికి వచ్చేయాలి చిన్న పిల్లలు బేద పిల్లలు ఎవరున్నారు వాళ్ళందరినీ సదాసుపేట సంగారెడ్డి హైదరాబాద్కి సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ మీ పిల్లల్ని డ్రాప్ చేయండి ఇంకా మనం వన్ సెవెంటీకి వెళ్ళేమేంటి అంటే మీ పేర్లు చదవగానే మీరు లైవ్ వదిలేస్తున్నారా నేను అసలు ఎవ్రీడే ఎవ్రీ వీక్ మిమ్మల్ని అడగాలనుకున్నాను ఎప్పుడు లైవ్ వస్తే బాగుంటుందని రవీందర్ గాలి అది బాడీ గార్డ్ గా ఉంటాను అంటున్నా కదా డేంజర్ మహేష్ రా త్రీ ఎయిటీ టూ అప్రజిత్ కాలనీ అమీర్ పేట హైదరాబాద్ త్రీ మంత్ ట్రైనింగ్ హై అన్న మంకలి ప్రవన్ ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోండి జులై ఇరవై తొమ్మిది శనివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు రెండున్నరకు వచ్చినా పర్వాలే మూడు నుండి ఐదు ఆరు ఏడు వరకు పది బెనిఫిట్స్ మీకు అది పెడతాం ప్రపంచంలో ఎవరు ఎలాంటి ఉచితంగా విద్య లేవలేదు ఇప్పుడు నారాయణ కాలేజీలు ఉన్నాయి మల్లారెడ్డి ఉన్నాడు చైతన్య కాలేజీలు ఉన్నాయి లక్షలు ఛార్జ్ చేస్తారు ప్రపంచంలో నేను ఒక్కడనే లక్షల మందికి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ డెలివరెన్స్ కోట్ల మందికి ఇచ్చాను ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ కమిటీలు ఫార్మ్ చేయాలి ముందు జులై ఇరవై తొమ్మిది శనివారం మధ్యాహ్నం రెండున్నర మూడు గంటలకు యూత్ అంతా నిరుద్యోగులంతా సికింద్రాబాద్ హరిహర్ కళాభవన్ కి వచ్చేయండి ఎంట్రెన్స్ ఫ్రీ నేను సీఎం అయితే అని అడిగాడు క్వశ్చన్ వెంకటేశ్వరరావు అట్లూరి సుబుబు ఆలకించు శర్మ ముప్పల్ ఆలకించు అజయ్ ఏకే ఆలకించు నేను అజయ్ అంటాడు సార్ గారు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పార్టీని స్ట్రాంగ్ చేయండి అంటారు నేనేం చేస్తాను మీరు చెయ్యాలి స్ట్రాంగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణలో ఉన్న ముప్పై ఎనిమిది గ్రామాల్లో గ్రామంకు ఒకరు కోఆర్డినేటర్ ఇంకా రాని వారు కాని వారు అవ్వండి మీ గ్రామంలో ఉన్న ఎస్సి మాలా మాదిగి ఎస్టీ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ అన్ని వారిని బీసీ నూట అరవై తొమ్మిది క్యాస్టల్ని ఓసి బ్రాహ్మణ్ కమ్మ రెడ్డి వైశ్య వెలమ రాజులు అందరినీ అర్థమైంది హై అన్న మీరు శర్మ ముప్పలు అంటాడు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ప్లీజ్ ఏదైనా బస్ టికెట్ అనుకున్నారా అది కానీ బాగుంది మంచి మాట ఇచ్చాడు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వాలా నేను ఫైట్ బాగా చేస్తానని సాయి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీలో సర్పంచ్లు అవ్వచ్చు ఎంపీటీసీలు అవ్వచ్చు జడ్పీటీసీలు అవ్వచ్చు జడ్పీ చైర్మన్లు అవ్వచ్చు ఎమ్మెల్యేలు అవ్వచ్చు ఏ పాలమ్మి పువ్వులమ్మి ఈ మంత్రి మల్లారెడ్డి థింకింగ్ 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 అట ఎలా ల్యాండ్లు దోచుకోవాలి ఎలా కబ్జాలు చేయాలి అరవై ఐదు వేల మంది ఇంజనీరింగ్ లాట అంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గర వంద లక్ష రూపాయల వంద లక్షల కలెక్ట్ చేశారు వీళ్ళు ఎన్ని లక్షలు ఎంత అన్యాయంగా ఈ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు వేలు కోట్లు దోచుకుంటుంటే మరలా కాంగ్రెస్ రావాలని కొందరు బీజేపీ రావాలని కొందరు బీజేపీ బి పార్టీ జగన్ చంద్రబాబు మెయిన్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు చెప్పు స్పెషల్ స్టాటస్ తేగలిగడా మోదీకి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కదా తొమ్మిది సంవత్సరాలు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ తేగలిగడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి క్యాపిటల్ సిటీ కట్టగలిగడా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పండి ఏం చేశాడు ఒక్కడు చెప్పండి మీ దగ్గర డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఇంతవరకు నేను వంద మంది దగ్గర వంద రూపాయలు కలెక్ట్ చేయాల 
మన పార్టీకి కావాల్సింది బడుగు బలహీన వర్గాలందరూ పది రూపాయలైనా కట్టి ప్రజాశాంతి పార్టీకి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ మెంబర్షిప్ తీసుకోండి వంద రూపాయలు కట్టిన మెంబర్షిప్ ఇప్పటికి మీరు జాయిన్ అయిపోయారు వన్ క్రోర్ పీపుల్ తెలంగాణలో యాభై లక్షలు దాటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో యాభై లక్షలు దాటారు తెలంగాణలో రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల ఓటర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మూడు కోట్ల ఓటర్స్ ఉన్నారు నూటికి అరవై మంది నన్ను సీఎం గా రెండు రాష్ట్రాల్లో కోరుకుంటున్నారు నేను ఒక రాష్ట్రంలో తెలంగాణ సీఎం అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అని అమెరికా కంటే అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేయగలను ఉచిత విద్య ఇవ్వగలను బెస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఐదు లక్షల మందికి ఇచ్చాను గనక ఐదు లక్షల కోట్లు తెచ్చాను గనక ఉచిత వైద్యం ఇవ్వగలను నేను శివకుమార్ బాగా ఆలకించు మక్కల నర్సింగ్ ఐదు లక్షల కోట్లు తీసుకొచ్చి వీళ్ళందరికి ఇచ్చారు వీళ్ళు సర్వనాశనం చేశారు ఈ రాజకీయ నాయకులు అందరూ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి లైఫ్ లావుడు ఎమ్మెల్యేగా కూడా వాళ్ళకి కూడా గెలడు ఒంటరిగా నిలబడితే అందుకనే చంద్రబాబు నాయుడిని వాళ్ళ కొడుకుని సీఎం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఎందుకు మనతో కలొచ్చు కదా పవన్ కళ్యాణ్కి నిజంగా సేవ చేయాలంటే తమ్ముడికి పవన్ కళ్యాణ్ మనతో కలిస్తే లాభమా సర్వనాశనం చేసిన బీజేపీతో ఎందుకు పొత్తులు పెట్టుకున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీని నమ్మారు ఆయన మీరు నేను మరి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ని తెలంగాణని సర్వనాశనం బీజేపీ కదా చేసింది ఒక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమం అయినా చేశారా హిందువులు ముస్లింలు క్రిస్టియన్ మధ్య పూర్తిగా యుద్ధాలు పెడుతున్నారు ఇప్పుడు వన్ నేషన్ వన్ ఇదని క్రిస్టియన్స్ కి ముస్లిమ్స్ కి యాంటై ముస్లిమ్స్ హిందూస్ కి ఒకరికొకరు యుద్ధం పెట్టడానికి పార్లమెంట్ లో బిల్లు పాస్ చేస్తున్నారు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో త్రీ సెవెంటీ అటానమీ తీసేసి రెండు వందల కంట్రీకి శత్రువులు అయ్యాం మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావట్లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పది లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు వడ్డీ కట్టలేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత అనుభవం ఉన్నాయన వడ్డీ కట్టలేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి చేయలేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ ఎట్లా చేస్తాడు ఆలోచించండి అందుకనే జులై ఇరవై తొమ్మిది ఈ నెల శనివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ఫ్రీ సర్టిఫికెట్ కావాలన్నవారు ఫ్రీ ట్రైనింగ్ కావాలన్నవారు ఫ్రీ జాబ్ కావాలన్నవారు ఉచిత విద్యా వైద్యం కావాలన్నవారు ఇంకా ఎవడు రంజిత్ కుమార్ జై కాంగ్రెస్ అంటాడు రే కాంగ్రెస్ యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ దేశం వెళ్ళింది చైనా ఇండియా బడ్జెట్ జీడిపి ఒకటిగా ఉండేది కాంగ్రెస్ సర్వనాశనం చేసింది అందుకని బీజేపీకి ఆపర్చునిటీ బీజేపీ ఉన్నదాన్ని సర్వనాశనం చేశారు అది సురేందర్ కరెక్ట్ మీ వాల్యూ తెలియట తెలియట్లే సార్ ఎవరికి లేదు తెలుస్తున్నారు నూటికి అరవై మంది నన్ను ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు సురేందర్ ఇంకా నలభై మందికి తెలియలేదంటే మీరు తెలపాలి మీరే నా ఆర్మీ నేను మీ కొరకు వచ్చాను మీకు తెలుసు నిమిషానికి కోటి రూపాయలు పది కోట్లు కూడా సంపాదించాను ప్రపంచంలో ఎవరు కట్టిన చారిటీ సిటీలు నూట ఇరవై నూట ఇరవై దేశాల్లో చేశాను ఒకరి దగ్గర ఎనభై ఒకటి నుండి ఈ రోజు వరకు ఒక రూపాయి చందా తీసుకోకుండా రెండు వేల రెండు వందల మీటింగ్లు పెట్టాను బిల్ క్లింటన్ జార్జ్ బుష్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీలు మల్లారెడ్డి అంటాడు కేటీఆర్ తెచ్చాడట ఓ అప్పుడు కేటీఆర్ పుట్టలేదు నేను అమెరికా నుంచి సేవలు చేసినప్పుడు కేటీఆర్ చిన్న స్కూల్ బాయ్ నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కేటీఆర్ వయసు ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఎనభై ఒకటిలో ఐదు సంవత్సరాలు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కూడా కారు శ్రీధర్ ప్రసాద్ సార్ వీజా ప్లీజ్ ఎనీ కంట్రీ తప్పకుండా జులై ఇరవై తొమ్మిది నెల మూడు నెలలు వాలంటీర్ గా పనిచేయి నేను ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇస్తాను నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు పదమూడు వేల మంది తెలుగు వాళ్ళు ఈ రోజు పది లక్షల మంది వీసా పాలసీలు చేంజ్ చేసి అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారే అమెరికా వెళ్ళలేదు వాళ్ళ కొడుకు కేసీఆర్ కొడుకు కేటీఆర్ ఎర్రమ్ నాయుడు కొడుకు కూతుర్లు అనేక మంది అమెరికా వెళ్ళడానికి పాలసీలు మార్చి చేసింది నేను అది సత్యబాబు నేనే పిలుస్తున్నాను మీరు రెండు పనులు చేయండి జులై ఇరవై తొమ్మిది రండి అలాగే విశాఖపట్నం ఒక డేట్ త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తాను అక్కడ ఒక మీటింగ్ పెడదాం ఆసీల్ మెట్ మన ఫంక్షన్ హాల్లో వీలైతే ఇరవై లోపనే పెడదాం 
అది మీరు వాచ్ చేసిన వాళ్ళు చెప్పండి ముందు విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం ఈస్ట్ గోడారి వెస్ట్ గోడారి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు తిరుపతి కడప అనంతపూర్ లో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు కడప తిరుపతి తిరుగుతున్నాను కర్నూలు తిరుగుతున్నాను మరలా హైదరాబాద్ చేరుతున్నాను రెండు రాష్ట్రాలు రాత్రి పగలు తిరుగుతున్నాను దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి రాష్ట్రంలో అప్పులు ఎక్కువైపోయి దేశంలో అప్పులు ఎక్కువైపోయి ఉన్న రాజకీయ పార్టీలన్నీ అంతే మీరు ఏ టీవీలు వాచ్ చేసినా జై ప్రజాశాంతి పార్టీ అనండి రంజిత్ కుమార్ అర్థం చేసుకో యాభై నాలుగు సార్లు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు మనకు కాంగ్రెస్ ఏం చేయలేదు మనకు జై కాంగ్రెస్ అనొద్దు ప్లీజ్ ఈ ఒక్కసారి ప్రజాశాంతి పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండి ప్లీజ్ లక్షల కోట్లు తేగలను ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలను కంపెనీలు తేగలను ఇప్పుడు నాకు పర్మిషన్ లేవు నేను చేయడానికి అందుకనే మీరు ప్రతి గ్రామంలో వందల మందిని చేర్చండి ఫస్ట్ హైదరాబాద్ లో పెట్టండి సార్ శివకుమార్ అక్కడే పెడుతున్నాం జులై ఇరవై తొమ్మిది సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ లో మీటింగ్ హరిహర కళాభవన్ సికింద్రాబాద్ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు మాంసన్ జై బిజెపి ఎందుకు దేశాన్ని సర్వనాశనం చేసిందన బిజెపి నూట పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి మరో ముప్పై లక్షల కోట్లు మోదీ గారు అప్పు చేశారు తొంభై కోట్లు ప్రజలకి పదిహేను లక్షలు ఇస్తామన్నారు తొంభై మందికి తొంభై రూపాయలు ఇవ్వలేదు సంవత్సరానికి రెండు కోట్లు ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నారు మోదీ గారు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయింది నా మిత్రులు పద్దెనిమిది కోట్లు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు సార్ కదా పద్దెనిమిది కోట్లు ఉద్యోగాలు పోయాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ బిజెపి చెప్పినట్లు చేయకపోతే జైల్లో పెడతారని అది ఇప్పుడే నాకు మెసేజ్ వచ్చింది బోనాలు పొంగలు అయినప్పటికీ మీరందరూ వాచ్ చేస్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ మీ అందరికీ చాలా మంది బోనాలు ఫెస్టివల్ చేసుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫెస్టివల్ అంటే తాగుడు తాగడం కాదు మాంసం తినడం కాదు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి గుణ జగదీష్ అంటాడు జై జనసేన అని ఒరే బాబు జై జనసేన ఎందుకు రా సర్వనాశనం అయిపోయింది మన రాష్ట్రం చిరంజీవి గారు మంచి యాక్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు మంచి యాక్టర్ చిరంజీవి గారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు అధికారం తెస్తాను కాపులు కని పద్దెనిమిది పర్సెంట్ ఓట్లేయించుకొని పద్దెనిమిది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచి ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ విరుద్ధంగా ఆయన ఉన్నారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో అదే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అమ్ముడు పోయి విలీనం చేశారు రెండు వేల పదకొండులో అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు యూత్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ జనసేనకి ఆ తర్వాత జనసేన పెట్టారు రెండు వేల పద్నాలుగులో బిజెపి టీడీపీకి మద్దతు ఇచ్చారు నాలుగు ప్రజారాజ్యం జనసేన బిజెపి టీడీ అవి దొంగ పార్టీలను బిజెపిని చంద్రబాబుని తిట్టి సిపిఐ సిపిఎం బిఎస్పీకి అలయన్స్ పెట్టుకున్నారు మంచి పార్టీలు అయ్యాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది వాళ్ళని తిట్టి మరలా తొమ్మిదో పార్టీ బిజెపి ఇప్పుడు రేపు రేపు ఆయన బయలుదేరి ఢిల్లీ వెళ్తున్నారు సర్వనాశనం చేసిన బిజెపి పార్టీకి ఆయన ఎలా మద్దతిస్తారో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి నన్ను జై అమిత్ షా అన్నాడు బాబు బాబు అమిత్ షా గారు నా మిత్రులు అమిత్ షా గారు బాగోవాలని హెల్త్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ అమిత్ షా గారు అధికారం లేదు ఆయనకు మోదీ గారు ఆర్ఎస్ఎస్ నడుపుతుంది లేకపోతే నా మిత్రులు ప్రధానమంత్రి అయి ఉంటే నేను ఎంతో అభివృద్ధి చేసింది నువ్వు జై బిఎస్పి అంటున్నాడు మరి ఇక్కడ బిఎస్పి పార్టీ ఎక్కడ లేదు దీపక్ మీసాల ఎక్కడా లేదు యూపీలోనే నాలుగు వందల మూడు సీట్లలో నాలుగు సీట్లు గెలలేదు ఎప్పుడు లాస్ట్ ఎలక్షన్ లో కనుక నేను బిఎస్పి నాయకులు మన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారికి చెప్పాను వన్ టూ పర్సెంట్ ఓట్లు చీల్చే కంటే ప్రవీణ్ గారు రండి మాట్లాడదాం మీరు కూడా ఎమ్మెల్యే అయి మంత్రి అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రజాశాంతి పార్టీ తరపుని లేదా మీ పార్టీ తరపున మనం మీరు నిలబడతానంటే మాట్లాడదామని అక్రమ్ జాక్ కేఎల్ నెక్స్ట్ సీఎం ఫర్ ష్యూర్ ఐ ఆల్వేజ్ సపోర్ట్ యూ సార్ సపోర్ట్ అంటే అక్రమ్ ఏం చేయాలంటే వందల మందిని మీరు చేర్చాలి మీ గ్రామాల్లో అందరినీ చేర్చాలి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి గొంతుకు పోయింది ఒక రూపాయి ఇన్కమ్ లేదు లక్షల కోట్లు వదులుకొని వచ్చాను ఎందుకు మరలా మన దేశాన్ని కాపాడాలంటే సూపర్ హేమంత్ విక్కి 
పవన్ కళ్యాణ్ కేఎపాల్ గారు కలిస్తే డిసైడెడ్ సీఎం అవుతారు కరెక్ట్ అబ్బా హేమంత్ తెలివైనాడు అన్ తమ్ముడికి చెప్పండి అందరూ వద్దు బీజేపీ వద్దు టీడీపీ వద్దు అన్నయ్యతో కలమని ఎందుకంటే నేనున్నాను రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అన్న వాళ్ళందరూ ఎస్ కొట్టండి అక్కడ ఎస్ కొట్టండి వీడియోలు షేర్ చేయండి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మీరు అందరికీ షేర్ చేయండి మనం త్రీ హండ్రెడ్ రీచ్ అవుదాం అనుకున్నాం వన్ నైన్టీ టూ లో టూ ట్వంటీ లో ఉన్నాం జై టీడీపీ ఒరే చంద్రబాబు నాయుడు ముసలి అయిపోయాడు ఆరు లక్షల కోట్లు దోచుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు నా శిష్యుడే కదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి కమ్మాస్ అందరూ నాకు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ కొడుకు సీఎం అయితే పది లక్షల కోట్లు అప్పి అలా తీర్చుతాడు డస్ ఈ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఎకానమీ డస్ ఈ నో హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద స్టేట్ డస్ ఈ నో హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ డస్ లోకేష్ నో ఎనీథింగ్ హౌ టు క్రియేట్ జాబ్స్ హౌ టు బ్రింగ్ కంపెనీస్ వై టూ హండ్రెడ్ కంట్రీస్ ఆర్ సపోర్టింగ్ మీ వై ద వరల్డ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ టు బికమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ వై 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 ఆల్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ జాయినింగ్ మై పార్టీ అవర్ పార్టీ అమ్మినేని సూర్య ప్రతాప్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సీఎం పక్క ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లోనే నేను ముందు తెలంగాణలో సీఎం అవ్వాలి ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ లో మనం గెలవాలి ఆ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మేలో నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలి విజయవాడ నుంచా విశాఖపట్నం నుంచా సికింద్రాబాద్ నుంచా నేను ఎక్కడి నుంచి వేర్ షుడ్ ఐ కంటెస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏప్రిల్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మీ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై బర్డెన్ ఎవరైనా చంద్రబాబు ఐఆమ్ కాలింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ లోకేష్ కేటీఆర్ కేసీఆర్ ఆర్ మోదీజీ రాహుల్ గాంధీజీ టు హ్యావ్ వన్ డిబేట్ విత్ మీ ఎనీ లాంగ్వేజ్ దే వాంట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హిందీ ఒడియా తెలుగు స్పానిష్ బన్నీ అంటాడు నెక్స్ట్ సీఎం ఎన్టీఆర్ టైగర్ అని ఒక బాబు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి తెలుగుదేశం పార్టీలో విలువే లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల ఏడు జులై పంతొమ్మిదిని ఏనుగుల పెద్దిరెడ్డి గారు ఉంటుండగా ఎక్స్ టీడీపీ మినిస్టర్ నామా నాగేశ్వర రావు గారు అప్పుడు టీడీపీ మినిస్టర్ ఉంటుండగా చెప్పారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ క్యాంపెయిన్ ఫర్ మీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హీ డిడ్ నాట్ బ్రింగ్ వన్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు హ్యాస్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఐ ఆమ్ ప్రామిసింగ్ ఆస్క్ తెలుగుదేశం పెద్దిరెడ్డి గారు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ లోనే నామా నాగేశ్వర రావు ఖమ్మం ఎంపీ చాలా మంచి ఆయన కమ్మ క్యాస్ట్ ఆయన చాలా తెలివైన ఆయన అడగండి వారిద్దరు ఉంటుండగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హాస్ నో ఓట్ బ్యాంక్ అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు అసలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డిటో ఎన్టీ రామారాలా ఉంటారు ప్రజాశాంతి పార్టీలో ఆయన చేరితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ నేను సీఎం గుంటా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఆయన సీఎం క్యాండిడేట్ గా నిలబెట్టి గెలిపిస్తాం ఎందుకు క్యాస్ట్ విరోధిని కాదు నేను కమ్మాస అవ్వకూడదని ఏం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎందుకు అవ్వకూడదు బాలకృష్ణ గారు ఎందుకు అవ్వకూడదు హరికృష్ణ ఎందుకు చేయకూడదు ఏం లోకేష్ నే ఎందుకు చేయాలి కుటుంబ పాలకనకు నేను వ్యతిరేకం ఏం రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయ్యారు ఇప్పుడు ఇంకొకరు ఎందుకు అవ్వకూడదు వైసీపీలో అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అంటున్నారు నా పార్ట్ నేను సీఎం అవ్వకపోయినా అవ్వకపోయినా రాష్ట్రం బాగుపడాలని అందుకనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిస్తే ప్రపంచ శాంతి సభ అక్టోబర్ సెకండ్ కి పిలవాలని నాకు ఉంది మన ఓట్ బ్యాంక్ పదిలో ఆరు ఉన్నాయి తెలంగాణలో పదిలో ఆరు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అవి ఓటర్ గా మారాలి అంటే మునుగోడులో రెండు మూడు నెలల్లోనే ఎనభై ఎనిమిది వేలు ఓట్లు వేశారు నర్సాపూర్ లో అంటే ప్రజలకు తెలివితేటలు లేక సమయము లేక ఒక మూర్ఖుణ్ణి అక్కడ ఎంపీగా ఎన్నుకున్నారు ఏమేం చేశాడు ఆయన రోడ్లు వేశాడా రఘురామకృష్ణరాజు కంపెనీలు పెట్టాడా బ్రిడ్జిలు కట్టాడా జాబులు ఇచ్చాడా వాట్ డిడ్ ఇటు ఫర్ నర్సాపూర్ పీపుల్ ఓటుకు మూడు వేలు ఐదు వేలు ఇచ్చాడు అలాగ అమ్ముడు పోతారా మీరు కనుక ముందు నన్ను తెలంగాణలో సీఎం అవ్వడానికి మీరు ప్రయత్నించండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి గ్రామంలో తెలంగాణలో ప్రతి గ్రామంలో కమిటీలు ఫార్మ్ చేయండి అర్థం చేసుకోండి మీరే కమిటీలు ఫార్మ్ చేయండి ఒరే ఆనంద్ అంటాడు నెక్స్ట్ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అన్నాడు ఒరే మూర్ఖుడా ఆయనే అన్నాడు మార్చి పద్నాలుగులో నేను సీఎం క్యాండిడేట్ ను కాదు 
రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీరు ఇరవై ముప్పై సీట్లు గెలిపిస్తే బాగున్ను గెలిపించలేదు కనుక పొత్తులతో చంద్రబాబు నాయుడిని సీఎం చేయాలి జగన్మోహన్ రెడ్డిని సీఎం గా ఓడించాలని మార్నింగ్ ఆయన మాట ఆఫ్టర్నూన్ కి ఆయన గుర్తుండదు ఆఫ్టర్నూన్ ది ఈవినింగ్ గుర్తుండదు పది సంవత్సరాల్లో పది పార్టీలు మారాడు ఆయన రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఆయనే సీఎం అవుతాడు నన్ను సీఎం చేయండి ఈ సంవత్సరం నెక్స్ట్ నన్ను పిఎం చేయండి ఐ విల్ డబల్ ది ఎకానమీ ఐ విల్ పే ఆఫ్ ద డెట్ ఐ విల్ మేక్ ఇండియా గ్రేటర్ దెన్ చైనా ఐ విల్ మేక్ ఇండియా గ్రేటర్ దెన్ అమెరికా ఐ విల్ మేక్ ఇండియా గ్రేటర్ దెన్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ వై బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ మీ గ్రేస్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ జీసస్ ఆర్ విత్ మీ yes yes danger mahesh you are right vache sir hyderabad vache sir the best political leader k f pal sir anta knowledge meeku undi ante undi i know how to solve economical crisis economical crisis we are in great danger okka andhra pradesh ni teeskondi 10 crore 10 lakhs crore appu oddi anta 5 50 vela crore అప్పు వడ్డీ కట్టలేని పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గాని చంద్రబాబు నాయుడు ఎలా పవన్ కళ్యాణ్ వడ్డీ కడతాడు ఆయన ఒక మూవీ యాక్ట్ చేస్తే పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఇస్తారు ఓకే సంవత్సరానికి పది కోట్లు పది లక్షల కోట్లు ఎలా తీర్చుతారు అందుకనే నా తరపునుంటే మన తరపునుంటే ప్రజాశాంతి పార్టీ తరపునుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఏ పొజిషన్ అయినా మనం ఇవ్వచ్చు ముందు బీజేపీని ఆయన విడిచిపెట్టాలి అన్ని పనికిమాల అవినీతి పార్టీలు విడిచిపెట్టాలి కుటుంబ పార్టీలను ఆయన విడిచిపెట్టాలి రేపు ఢిల్లీ వెళ్లకుండా ఆయన ఆగిపోవాలి ఆయన మాటలు మార్చుకోవాలి బట్టలు ఇప్పి నా సైనికులతో నేను కొట్టిస్తాను తన్నిస్తానంటే ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కోపం వచ్చి ఒక ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని లెంపలేసింది అది తప్పే పోలీసులు చేలు చేసుకోకూడదు పోతురాజు దోవరి నెక్స్ట్ పిఎం కేఏ పాల్ హట్ అరే వీడియోలు షేర్ చేయండి అందరికీ షేర్ చేయండి షేర్ చేయండి హేమంత్ విక్కి శివకుమార్ శాంతవీర మౌర్య లెట్స్ వర్క్ టుగెదర్ లెట్స్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం శాంతవీర మౌర్య వెంకట్ రమణ రత్నాకర్ రావు పాపారావుపేట్ ఆనంద్ నగినీడి ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ రాయ్ థ్యాంక్ యూ మౌనేష్ థ్యాంక్ యూ అనిల్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ అందరికి షేర్ చేయండి జాన్ బాబు పొట్టి థ్యాంక్ యూ ఎస్ సార్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు మనోజ్ పాడాల థ్యాంక్ యూ సార్ ఏపీ ఎప్పుడు వస్తారు ఏపీలోనే ఉన్నా నేను సల్మాన్ నూతాటి నేను ఇప్పుడు అనంతపూర్ లో ఉన్నాను షాక్ అవుతారు మీకు తెలిస్తే నేను ఎక్కడున్నాను అనంతపూర్ చిత్తూర్ కడప కర్నూల్ రాయలసీమలో టూర్ చేస్తున్నాను ఐ సార్ దిస్ ఈజ్ రాము యాంకర్ రాము కలోజీ టీవీ వండర్ఫుల్ రాము హౌ ఆర్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ రాము అండ్ యువర్ ఛానల్ ఎప్పటికైనా ఎన్టీఆర్ సీఎం అంట కొండ వెంక అంట అయితే ఇమ్మీడియట్ గా ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరాలి మీరు ప్రధాని కావాలంటాడు శ్రీనివాసులు శ్రీనివాస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ క్యాన్ శ్రీనివాస్ చంద్రశేఖర్ బీరా ప్రపంచ రెండు వందల నూట యా ప్రపంచంలో నూట తొంభై ఏడు దేశాలు ఉన్నాయి నూట నలభై ఒక్క దేశాల ప్రెసిడెంట్లు నన్ను కోరుకుంటున్నారు నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలి ముందు నేను సీఎం అవ్వాలి అంటే ఎమ్మెల్యే అవ్వాలి కదా కమాన్ ప్రశాంత్ రాయ్ దీపక్ మీసాల శాంతవీర మౌర్య అంటాడు మీరు పిఎం పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం అవును మరి ఆ పవన్ కళ్యాణ్కి రాసి ఉండాలి కదా బీజేపీకి వన్ పర్సెంట్ ఓట్ బ్యాంక్ లేదు ఆంధ్రాలో ఎందుకు సర్వనాశనం చేసింది దేశాన్ని ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్ర తెలంగాణని మనోజ్ అంటాడు సొల్లు ఆపుమని మనోజ్ నేను చెప్తుంది సొల్ల ఒక్కసారి ఆలోచించు తమ్ముడు అప్పులు గురించి నేను సొల్లు చెప్తున్నానా అప్పులు తీర్చాలి అభివృద్ధి చేయాలి రెండు వందల దేశాల్లో రెండు వేల ఏడు వందల బిలియనీర్లు నాకు పరిచయం వాళ్ళు వస్తారు కంపెనీలు పెడతారు అడవిలా అంటే హైదరాబాద్ ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం ఎప్పుడయ్యారు నైన్టీ ఫైవ్ ఆగస్ట్ తర్వాత కేసీఆర్ గారు సీఎం రెండు వేల పద్నాలుగు వైఎస్ఆర్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగు 
నేనప్పుడు హైదరాబాద్ ని అభివృద్ధి చేశాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో వచ్చాను ఎనభై ఒకటి నుంచి తొంభై ఐదు వరకు బాగా చూడండి పదహారు సంవత్సరాలు వందల వేల మంది బిలియనీర్లు తీసుకొచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం కాకముందు వందల వేల మంది అమెరికన్స్ ని తీసుకొచ్చారు అవునా కాదా ఫ్యాక్ట్స్ డేట్స్ టైమింగ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ లో నేను పుట్టాను మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఎంత ఫౌండ్ ఉంది ఫౌండ్ కాదురా ఫండ్ ఎఫ్ యూ ఎండి నేను సీఎం అవ్వాలంటే మీరు రెండే రెండు పనులు చేయాలి ముందు గ్రామాల్లో కమిటీలు వేసేసేయండి అన్ని కులాల నుంచి ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ జాయింట్ సెక్రటరీ ట్రెజరర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ని వెయ్యి మంది ఉంటే గ్రామంలో వెయ్యి మందిని కమిటీ లేసేయండి లేదా ఐదు వందల మందిని వేయండి అప్పుడు నేను మీ గ్రామం వస్తా మండలంలో ఇరవై గ్రామాలు ఉంటే ఇరవై కమిటీలు వేయండి నియోజకవర్గంలో వంద నూట యాభై గ్రామాలు ఉంటే వంద నూట యాభై కమిటీలు వేసేసేయండి అంతే నియోజకవర్గంకో మీటింగ్ ముందు పెట్టేసుకుందాం అవునా కాదా అంతే అయిపోయింది జులై ట్వంటీ నైన్త్ జులై ఇరవై తొమ్మిది శనివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేసుకోండి సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ హరిహర్ కళాభవన్ లో యూత్ మీటింగ్ ఫ్యూచర్ జాబ్స్ ప్రెజెంట్ జాబ్స్ గురించి ఇప్పుడు మీకు ఏం ఉద్యోగం కావాలి ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటిది కావాలి అమెరికా గురించి నా సక్సెస్ గురించి మాట్లాడతా రాష్ట్ర దేశ రక్షణ గురించి మాట్లాడతా వాళ్ళేమో ఒక కోటి మందిని చంపడానికి తయారు చేస్తున్నారు కొందరు కొన్ని పార్టీలు మనమేమో ఒక కోటి మందిని ప్రేయర్ వారియర్స్ స్పిరిచువల్ వారియర్స్ పీస్ మేకర్స్ కేఎల్ ఆర్మీ గాడ్స్ ఆర్మీ అర్థమైందా అలాంటి ఆర్మీని మనం తయారు చేద్దాం ఇటీవల సండే అన్న రెండు వందల రెండులో ఆగిపోయారు రెండు వందల ఇరవై రెండులో రెండు వందల నాలుగు కమాన్ మూడు వందల టచ్ అయితే నేను ఆపాలని ఉంది మరి మూడు వందలు టచ్ చేయట్లేదు లైవ్ వాచింగ్ లో ఒకరు ఛాలెంజ్ చేశారని ఇది పెట్టాను నేను టైం దొరికిందని ఇవాళ సండే ఐదుగురు లేదా పది మంది కంటే తక్కువ వాచ్ చేస్తారు అన్నది మమత నేను అన్నాను మినిమం హండ్రెడ్ వాచ్ చేస్తారని మనం టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా వెళ్ళిపోయాం నా ఫ్యాన్స్ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యువర్ ఫ్యామిలీ మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి మీ స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి మీకు ఫ్యూచర్ జాబ్ రావాలన్న మీకు అన్ని విధాల ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం అన్ని రావాలంటే కేఏ పాలు రావాలి పాలు రావాలి పాలన మారాలి ముందు అవినీతి లేని రాజ్యం ఇప్పుడు ఉన్నందరూ అవినీతి పరులే అందరికీ అధికారం ఇప్పుడు కేవలం మన రాష్ట్రాల్లో కొన్ని కుటుంబాలకే కొన్ని కులాలకే అభివృద్ధి అందరి అభివృద్ధే మన ధ్యేయం ఇప్పుడు కేవలం ఇప్పుడు కమ్మాస్ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి కమ్మ కమ్యూనిటీకి ఆయన ఏమైనా ఉచిత విద్య ఇచ్చారా ఉచిత వైద్యం ఇచ్చారా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి రెడ్డి అందరికీ ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం ఇచ్చారా కొన్ని మంచి పనులు చేశారు ముఖ్యమంత్రులుగా వాళ్ళు వాళ్ళ కులాలకే వారు ఏం చేయలేదు అది కనుక బడుగు బలహీన వర్గాలు అందరూ ఏకమవ్వాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ నూటికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక ఐదు మంది ఉన్నారట ఐదుగురు మనతో చేరిపోవాలి అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు కూడా చేరిపోతాడు అప్పుడు మనం కలిసి పనిచేయాలి నిజంగా మార్పు తేవాలి అంటే అభివృద్ధి చేయాలి అంటే పవన్ కళ్యాణ్కి నిజంగా అభివృద్ధి చేయాలి అరే సర్వనాశనం చేసింది బీజేపీ మతతత్వ పార్టీ నా వైఫ్ క్రిస్టియన్ నా డాటర్ క్రిస్టియన్ అని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పి చెప్పి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బయటకు వచ్చి బిఎస్పి సిపిఐ సిపిఎం పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకొని వాళ్ళు తిట్టి బీజేపీని టీడీపీని తిట్టి బయటకు వచ్చి పొత్తులు పెట్టుకొని మరల వాళ్ళతో ఎలా కలిశాడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి నేను మాట్లాడిన దాంట్లో ఒక్కరైనా సంవత్సరానికి ఒకటైనా తప్పు పట్టండి నేను కులాలకు అతీతం మతాలకు అతీతం ఈరోజు బోనాలు పండుగ చేసుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ నమ్మిన వారు ముస్లింస్ అల్లాన్ నమ్ముతారు ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ నమ్ముతారు క్రిస్టియన్స్ సేవియర్ జీసస్ నమ్ముతారు యహోవా నమ్ముతారు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ముస్లింస్ హిందూస్ క్రిస్టియన్స్ 
వాళ్ళకి ఈక్వాలిటీ ఉంది సెక్యులరిజం ప్రకారం సెక్యులర్ కట్ అలాంటిది ఈరోజు బీజేపీ బీజేపీ బి పార్టీలుగా ఉన్న బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారు ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ పార్టీ అవునా కాదా అందుకే కదా కవిత అరెస్ట్ అవ్వలేదు సరెండర్ అయిపోతే అరెస్ట్ చేద్దురు నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడే మూడు నెలల క్రిందటే కవితను అరెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మరలా ఎప్పుడైతే ఆయన బయటకు వచ్చారు కేసీఆర్ గారు బీజేపీని తిట్టారు కవితను అరెస్ట్ చేస్తారు లిక్కర్ స్కామ్లో అన్నంతకు సరెండర్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఢిల్లీలోనే కూర్చుంటున్నారు అందరూ అది మీకు కేసీఆర్ కావాలా తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి సర్వనాశనం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రావంత్ రెడ్డి ఐదు శాతం ఉన్న రెడ్డిసే కావాలా ఒక శాతం ఉన్న దొరలు దొంగలే కావాలా మన బడుగు బలహీన వర్గాలను తొంభై శాతం ఉన్నాం ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో మనం ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి అంటే నాకంటే తెలివైన వాడు ఎవరు నాకంటే కనెక్షన్స్ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు డాక్టర్ కేఎపాల్ నార్వే న్యూస్ చూడండి డాక్టర్ కేఎపాల్ క్రాంతి రోగల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వాచ్ చేయండి ఇంకా చాలా మంది నా గురించి స్టోరీలు చేశారు అవన్నీ వాచ్ చేయండి ఒక్కసారి ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వాచ్ చేయండి మీరు షాక్ అవుతారు ప్రపంచంలో ఎనిమిది వందల యాభై కోట్లలో రెండు వందల కోట్ల మంది పైగా నాకు ఎందుకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అన్ని దేశాల్లో అన్ని భాషల్లో అన్ని మతాల్లో అన్ని కులాల్లో ఐఎమ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ద హోల్ నేషన్ అండ్ ద నేషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వై హౌ డిడ్ ఐ బ్రోక్ విలేజ్ బాయ్ హూ ఫెయిల్ టెన్త్ గ్రేడ్ ట్వైస్ రీచ్ ద హైట్స్ ఆఫ్ ఎనీ హ్యూమన్ హూ హ్యాస్ నెవర్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ టు రీచ్ ఇట్స్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఇట్స్ హార్డ్ వర్క్ ఇట్స్ ప్లాన్ ఇట్స్ విజన్ ఇట్స్ స్ట్రాటజీ ఇట్స్ ఆనెస్టీ ఇట్స్ ఇంటెగ్రిటీ పుట్టి ఒకరిని నేను మోసం చేయలా పుట్టి ఒక గవర్నమెంట్ ద్వారా కానీ కంపెనీల ద్వారా కానీ చందాలు కలెక్ట్ చేయాలి నా శాంతి సభలో రెండు వేల రెండు వందలు పెద్ద సభ ఎనభై ఒకటి స్కాట్ మెకిన్ వచ్చినప్పుడు నేను ఆర్గనైజ్ చేసింది ఎనభై ఒకటి రైల్వే గ్రౌండ్స్ విశాఖపట్నం క్రౌడ్స్ మీరు చూశారు తొంభై రెండు నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్ జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ పోలో గ్రౌండ్స్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ జనాలు మీరు చూశారు జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ పట్టలేదు పరేడ్ గ్రౌండ్స్ రోడ్లు పోలో గ్రౌండ్స్ ఎక్కడెక్కడ చర్చెస్ లో లైవ్లు పెట్టుకున్నారు టీవీ నైన్ లో లైవ్ ఇవ్వండా ఆ రజనీకాంత్ ఉన్నాడు దొంగలందరినీ పిలుస్తాడు పది లక్షలు పది కోట్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు పిలుస్తాడు నన్ను పిలిస్తే ఇన్సల్ట్ చేస్తాడు టీవీ నైన్ మనకెందుకు మన ఛానల్లో ఉన్నాయి అలాంటి ఛానల్ మీరు వాచ్ చేయకండి పాపం మనకి లైవ్ కవరేజ్ ఇవ్వని వారిని ఎవ వాళ్ళనే 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 చూపించుకున్న ఏ ఛానల్ని మీరు వాచ్ చేయకండి ఇంకా మనమే లైవ్లో వస్తాం మనకి ఏ ఛానల్స్ లైవ్ ఇస్తారో ఆ ఛానల్లో వాచ్ చేయండి లేదా మన ఫేస్బుక్ మన యూట్యూబ్ మన ట్విట్టర్ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ షేర్ చేయండి అందరినీ ఫేస్బుక్లో జాయిన్ అవ్వమని డాక్టర్ కేఏ పాల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అర్జెంట్ మీటింగ్ కి తయారవ్వాలి కనుక చరణ్ కొండ వంక వెంకట మురళి గాడ్ బ్లెస్ యూ మరలా నేను ఎప్పుడు వస్తాను లైవ్ అన్నది మీకు చెప్తాను ఈవినింగ్ టైం ఎయిట్ పిఎం కి లైవ్ రావాలని అనుకుంటున్నాను మరి ఈరోజు సండే అవుద్దా వీలు అవదా జర్నీలో ఉంటానా చెప్తాను ఎయిట్ పిఎం కి ఈరోజు సండే ఎయిట్ పిఎం కి మరలా నేను లైవ్ రావాలమే ఆలోచిస్తున్నాను లావణ్య వాచింగ్ యాంకర్ రాము గాడ్ బ్లెస్ యూ చరణ్ వడ్డమల్ల గాడ్ బ్లెస్ యూ పమతి శ్రీను గాడ్ బ్లెస్ యూ చిరు చిరు గాడ్ బ్లెస్ యూ పిఎం సార్ అంటున్నా దేవుడు నీ వెల్ విషెస్ ని పూర్ణం పూర్ణం చేస్తే ఇండియా నెంబర్ వన్ చేసి పడేస్తా ఒక్క నిరుద్యోగి లేకుండా ముందు తెలంగాణ ఆంధ్రాలో చేస్తా ఒక్క నిరుద్యోగి లేకుండా ఇవ్వండి ఛాన్స్ ఎలా చేస్తాను చంద్రబాబు నాయుడు ఫెయిల్ అయిపోయాడు జగన్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు పవన్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు కేసీఆర్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు బీజేపీ ఫెయిల్ అయిపోయింది కాంగ్రెస్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఉచిత విద్య అందరికీ ఉచిత వైద్యం అందరికీ నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు అందరికీ రైతుల రుణమాఫీ అందరికీ పెన్షన్లు డబల్ అవసరమైన అందరికీ ఇంకేటి కావాలి మీకు 
పద్దెనిమిది వేల మందిని హోంగార్డులను తెలంగాణలో పెర్మనెంట్ చేస్తా ఆంధ్రాలో పెర్మనెంట్ చేస్తా టీచర్స్ కి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ముప్పై మూడు శాతం జీతాలు పెంచుతా ఎలా చేస్తాను ఇవన్నీ ఎలా చేశాను ఐదు లక్షల కోట్లు ఎలా తీసుకొచ్చాను ఒక స్పీచ్ ఇస్తే ఒక ఆయన రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు ఇచ్చాడు ఒక్క చెక్ ఒక్క డొనేషన్ అలాంటి వాళ్ళు వందల వేల మంది ఉన్నారు మన బడ్జెట్ ని డబల్ చేస్తాను నాకు అధికారం ఇస్తేనే కదా చేయగలను చేయకుండా చేయలేను కదా విదేశాల నుంచి డబ్బులు తేకుండా ఆపేశారు కదా మన ఎఫ్సీఆర్ఏ పర్మిషన్లు క్యాన్సిల్ చేశారు కదా మన పీచ్ మిషన్ రద్దు చేసేసారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మూర్ఖుడు తప్ప ఎవడైనా జై కాంగ్రెస్ అంటాడా మూర్ఖుడు తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీతో ఎవరైనా ఉంటారా ఆలోచించండి మూర్ఖులు తప్ప ఇప్పుడున్న రాజకీయ నాయకులకు ఎవరైనా ఓట్లేస్తారా మూర్ఖులు తప్ప ఎవరైనా కమిటీలు ఫార్మ్ చేయకుండా ఉంటారా మీ పని మీరు చెయ్యండి ఒక వంద మందిని మీ విలేజ్ లో ఫార్మ్ చేయలేరా ప్రతి ఒక్కరు విలేజ్ పేరు పెట్ట ముందు నియోజకవర్గం పేరు పెట్టండి చిత్తూరు అయితే చిత్తూరు కడప అయితే కడప ప్రొద్దుటూరు అయితే ప్రొద్దుటూరు కైకలూరు అయితే కైకలూరు తెనాలైతే తెనాలి తణుకు అయితే తణుకు విశాఖపట్నం అయితే విశాఖపట్నం గాజువాక్ అయితే గాజువాక్ గ్రూప్ పేర్లు తెలంగాణలో ఖైదరాబాద్ అయితే ఖైరితా ఖైరతాబాద్ నిజాంబాద్ అయితే నిజాంబాద్ ఖమ్మం అయితే ఖమ్మం కొత్తగూడెం అయితే కొత్తగూడెం మిర్యాలగూడ అయితే మిర్యాలగూడ నల్గొండ అయితే నల్గొండ ఒకడు మూర్ఖుడు ఎవడో జై రేవంత్ అని అంటాడు ఏం చేస్తాడు రేవంత్ ఉన్న భూములు దోచుకుంటాడు వేల కోట్లు ఎలా సంపాదించాడు పాలమ్మి సంపాదించాడా మల్లారెడ్డి పువ్వులమ్మి సంపాదించాడా రేవంత్ రెడ్డి భూ కబ్జాలు చేసి ఎలా సంపాదించారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి భూములు దోచుకోలేదా ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మినిస్టర్లు ముఖ్యమంత్రులు అరే మూర్ఖులు కాకండి వెంకట్ వేల్పూల సార్ నాకు హౌస్ లేదు హౌస్ కట్ తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం ఇల్లు లేని వారికి ఇల్లు ఇవ్వమని బైబుల్లో ఉంది యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్లో ఉంది వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ ఫర్ జస్టిస్ ఫర్ ఫ్రీ హోమ్ ఫర్ ఫ్రీ హౌస్ గవర్నమెంట్ సపోజ్ టు డూ ఫర్ పూర్ పీపుల్ బట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ గవర్నమెంట్ దీస్ థింగ్స్ దే ఆర్ గ్రాబింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ అంతేనా కాదా మనోజ్ పడాల శ్రీను డార్లింగ్ బీనా అల్గర్ దీపక్ అను అనురాధ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ జాయిన్ అవ్వమనండి లేడీస్ ని జాయిన్ అవ్వమనండి సిస్టర్స్ ని జాయిన్ అవ్వమనండి మీ ఫ్రెండ్స్ ని జాయిన్ అవ్వమనండి యాక్టివ్ గా ఉండమనండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీన్ అయింది వీలైతే ఎయిట్ కి నేను మరలా లైవ్ వస్తా వీలైతే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎయిట్ పిఎం కి మరలా లైవ్ వస్తా లైటింగ్ అది బాగుండి జర్నీలో ఉంటే ఈ వీడియో అందరికి షేర్ చేయండి సారీ అందరు పేర్లు చదలేకపోయాను వాట్సాప్ గ్రూప్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో జీరో వన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ ఈ రెండు నా నెంబర్లు గ్రూప్లు యాడ్ చేసి నా ఫోన్ నెంబర్లు యాడ్మిన్ గా చేసి యాడ్మిన్ నాకు ఇవ్వండి మెసేజ్లు పెడతాను పేరు ఎట్లా ఉండాలంటే నియోజకవర్గం పేరు ప్రజాశాంతి పార్టీ ఆర్పిఎస్పి నియోజకవర్గం పేరు పాల ఆర్మీ అని పెట్టకండి నియోజకవర్గం పేరు ముందు రావాలా వాట్సాప్ గ్రూప్లో నియోజకవర్గం పేరు నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గాలు తెలంగాణలో నూట డెబ్బై ఐదు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాగే విదేశాల నుంచి వాచ్ చేస్తున్న వారు మీ ఫ్రెండ్స్ కి సపోర్ట్ చేయండి సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ కి దేవుడు ప్రేరేపించినంత ప్రజాశాంతి పార్టీకి డొనేషన్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే విదేశీ డబ్బు మనం తేకూడదు వాడకూడదు చారిటీ డబ్బులు వాడకూడదు పొలిటికల్ గా మనం గెలాలంటే పొలిటికల్ గా ఓన్లీ ఇండియన్స్ ఏ డబ్బులు ఇవ్వాలి అది బెంగళూరు ప్రజాశాంతి పార్టీ గ్రూప్ లో టక్క టక్క అందరూ వంద రూపాయలు కట్టేసి మెంబర్షిప్ అయిపోతున్నారు చేయండి ఉంటే చేయండి మీ దగ్గర 
డబ్బులు లేకపోతే పది రూపాయలు చేయండి డబ్బులు లేకపోతే రూపాయి చేయండి కానీ మెంబర్స్ కానీ ఇప్పుడున్న కోటి మంది రూపాయ పది రూపాయలు కడితే చాలా బాగుంటుంది కోటి రూపాయలు వస్తుంది రూపాయి కడితే పది రూపాయలు కడితే పది రూపాయలు గూగుల్ పే ఫోన్ పే జీరో జీరో వన్ అదా సారీ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ అది గూగుల్ పే చేయొచ్చు పార్టీ వన్ రూపీయా టెన్ రూపీసా హండ్రెడ్ రూపీసా ఏ ఏ మందిరాలకి చర్చిలకి కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి కంటే రాష్ట్ర దేశ అభివృద్ధికి ఇవ్వండి ఈ దొంగల్ని కొంతమంది దైవజనులు బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ బిజినెస్ చేసి మీ దగ్గర టచ్ చేస్తే పదివేలు పేరు పెడితే ఐదు వేలు దోచుకుంటున్నారు అలాంటి దొంగలకు ఇవ్వకండి రాష్ట్ర దేశ అభివృద్ధికి ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ బేదలకు భోజనం పెట్టండి అనాథలకు తిండి పెట్టండి వితంతులకు హెల్ప్ చేయండి బ్లడ్ డొనేట్ చేయండి కొంతమందికి డొనేట్ చేస్తే అయి వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు అలాంటి వాళ్ళతో మీరు దగ్గర ఉండకండి ఇతర పార్టీలకి మనకి సంబంధం లేదు అవినీతి లేని రాజ్యం అందరికీ అధికారం అందరి అభివృద్ధి కావాలంటే ఓన్లీ ప్రజాశాంతి పార్టీని గెలిపించండి ఇప్పుడున్న పార్టీలన్నీ బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉన్నాయి లేని ఏమైనా డ్రామాలు ఆడితే మళ్ళీ అనుకూలం అయిపోతారు ఎలక్షన్ అవగానే కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కొని లేదా అది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ వీలైతే మరల ఎయిట్ గంటలు ఎయిట్ పిఎం కలుద్దాం అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి